Wakazi wa kijiji cha Kolomija wilani Misungwi huko mkoa ni Mwanza wameanza ujenzi wa majengo matano ya kituo cha afya cha kata hiyo ili kuepukana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya katika vijiji vya jirani. Baadhi ya wakazi hao wamesema wamefikia uamuzi huo baada ya serikali kuonyesha nia ya kuunga mkono kwa kutoa shilingi milioni 500 ili kukamilisha ujenzi huo wa majengo muhimu unaotarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Taarifa zaidi na Innocent Alois kutoka mkoa ni Mwanza. Kolomija wilani Misungwi mkoa ni Mwanza. Kwa miaka kadhaa uhaba wa majengo ya kutalia huduma katika kituo cha afya hapa ni mwiba mchungu kwa wananchi. Kuna maanani operation ya kizazi. Hata mtu akiguwa kizidiwa sana. Hatuna nani nguvu za kata sumbe. Kwa miaka yote kimbilio lao ni vijiji jirani kupata matibabu ya maradhi mbalimbali. Hali ambayo licha ya kuongeza msongamano katika hospitali za wilaya. Imekuwa tishio kwa afya ususa ni kwa kina mama na watoto. Kwa hodi haipo bado kuna mtu amefarika inabidi mpeke bugando ama sumbe ama misungwi. Tulikuwa tunasumbuka sana bala kwenda sumbe, kwenda misungwi, tunakutana na ule yenyewe haipo. Kulalamika wamechoka. Wameamua kuchukua hatua za kujinusuru kwa kuanzisha ujenzi wa majengo ya kutolea huduma muhimu za afya. Majengo tunajenga ni majengo matano ambayo hapa eneo hili hapa tutakuwa na jengo la maabara. Hapa ni posimo tutakuwa na jengo la upasuaji. Mkono wangu wa kushoto sote tutakuwa na jengo la wodi ya wazazi ambalo matent hod serikali kwa kutambua umuhimu na mchango wa wananchi hao inawekeza kiasi cha shilingi milioni miatano ili kukamilisha ujenzi huo tutanunua <coughs> mahitaji kwa wale supplier wakubwa kama ni kiwandani tunanunua kiwandani kwa bei ya kiwandani kwa kitakuwa kituo cha afya kikubwa kweli kweli kitakacho save pamoja na korumije na kata jirani lakini na wilaya ya jirani majengo yanayojengwa katika kituo hiki cha afya Kolomije ni pamoja na chumba cha upasuaji, mochuari, maabara, wodi ya wazazi na nyumba moja ya mtumishi. Innocent Alois, Azam News Mwanza.